mtazamaji unachokiona hapa nachokifanya sio mchezo ambao nacheza mimi au unaweza kusema ni mchezo ambao watoto wanaufanya lakini hii ni software ambayo inatumika kajili ya kufundisha watoto kuanzia elimu ya awali mpaka kufika sekondari ni software ambayo imetengenezwa na mtanzania ambaye ameweza kuangalia ni changamoto gani ambazo wazazi wanazipata na shule wanazipata ili kuweza kufanya majukumu ya kishule na software hii inarahisisha sana katika kuhakikisha masomo mwanafunzi anaweza kuwa vizuri katika mfumo wa digitali. Na leo nitakuwa na Danford ambaye yeye atatukuja kutuelezea namna gani hii software inafanya kazi na ni kitu gani kilimfanya fikiria kutengeneza software kama hii ambayo inaweza kusaidia kutatua changamoto katika elimu ya Tanzania. Mimi ni Malembo Simbano, tuongozane mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Technoleo. Okay, Danford, karibu sana katika kipindi cha Techno Leo. Na hebu leo tuambie hii software ni software inaitwaje na ilikuwaje mpaka software hii ukaweza kuianzisha na inafanya vipi kazi? Sawa, asante sana. Nashukuru ndugu mtangazaji. Kwa lakaka kwanza nitambulishie majina yangu. Mimi naitwa Danford Firi, ni uh, mwanasayansi wa kompyuta na nimebobea katika uundaji wa mifumo laini ya kompyuta. Uh, hii software inaitwa Soft Teacher. Na soft teacher imekuja ni mfumo ambao unamrahisishia kazi au unamsaidia mwanafunzi kuanzia nursery school mpaka darasa la saba na tumeendelea mpaka form 6 katika masomo yake. E, soft teacher ina malengo makubwa manne. Na kwanza ni kuboresha matokeo ya kujifunza kwa watoto wa rika zote. Lakini lengo la pili ni kumpunguzia mzazi na mwalimu majukumu katika kusimamia kazi za mtoto kitaaluma tukizingatia wazazi wako bize na mwalimu sometimes unaenda kwenye darasa moja na wanafunzi wengi kwa hiyo hawezi wote kwa pamoja kwa hiyo software hii imekuja kusolve hilo tatizo na lengo la tatu ni kumlinda sasa huyu mtoto anapotumia mifumo ya kidijiti kujifunza kumlinda dhidi ya vitisho vya kimtandao tumeona mambo mengi sasa hivi duniani lakini lengo kubwa la nne la mfumo huu ni kuongeza ile ari ya watoto kuanzia levo ya awali kujifunza masomo kupenda kujifunza masomo ya sayansi, teknolojia na hisabati. Tunajua sasa hivi tunaenda kwenye wanasema digital transformation, yani uh, uchumi wa kidijiti pamoja na uh, uchumi wa viwanda. Tunahitaji kuwa na idadi kubwa ya engineers na ma scientists. Kwa hiyo tukianza kuweka ile ari kwa watoto wale wadogo kuanzia nursery school, wakaanza kupenda hayo masomo ndipo wanapokuwa wakubwa wana, wanapofika labda form 4 watapenda kuchukua michepo ya, ya sayansi PCM PCB na ndipo watakapoenda form 6 wataenda kwenye kujikita sasa kwenye masomo ya sayansi tutakuwa na engineers na ma scientists wengi katika nchi ili ku, 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 kuenda nchi kama nchi ishindane na nchi zingine duniani. <tos> Sawa sasa umesema kuwalinda watoto katika njia za kimitandao ambapo tunasema sasa hivi unasema bullying ya? hasa na watoto wengine wanaingia katika mambo ya crime sema crimes mbalimbali ambao wanaingia sasa software hii sasa inafanya vipi kazi kama yenyewe haizo kuruhusu wewe kuingia kwenye internet? Uh, vizuri sana ndugu mtangazaji. Uh, hii software uh, imetengenezwa kuweka offline. Uh, tunajua wazazi wengi wanapenda watoto wao na wanaporudi nyumbani kutoka makazini wanawaachia watoto watumie zile simu. Uh, mara nyingi watoto wakishika simu za wazazi wataenda kwenye YouTube na kuna some of the ads uh, matangazo na pop-ups ambayo sometimes uh, mara nyingi yanakuwa hayana maudhui ya, ya mtoto. Software hii e, inaweka offline. Uh, mzazi utakapo mwachia mtoto anaweza kutumia gadget yote ile kama ni tablet ama kompyuta ukafanya installation kwa zile content zote za elimu unakuwa na install kwenye kwenye PC yako ama tablet yako locally baadaye mtoto anafanya zile activities na wewe mzazi unaporudi kutoka nyumbani unaweza ukaja hapa ukaangalia unaona hizi activity ni zile ambazo amezipata lakini hizi ambazo hazina nani hazina tiki hajazifanya kwa hiyo Eh, eh, mtu angalia hii hapa hajaifanya ilikuwa nini shapes eh, unaona hii hajaifanya kwa hiyo sasa mzazi unaweza kushirikiana na mtoto mkamachi hizi shapes kwa sababu ya kufanikiwa kumaliza lakini sasa baadaye uh, utakapoona labda baada ya miezi mitatu utapata notification kwenye mfumo kwamba kuna content mpya kwenye cloud sasa utakuwa mzazi wewe unaingia kwenye cloud kwenye una connect kwenye net una download zile content zinakuwa locally lakini ukimaliza unamwachia mtoto anaendelea kujifunza mwenyewe bila uh, kuhitaji supervision ya mzazi au mwalimu. 
Aha. Software hii umeweka mitala ya shule ambayo tunaiona hapa. Mitala hii ya shule ilizingatiwa na taasisi za serikali kwa maana kwamba kuangalia mtala huu ni kwa ajili ya mtoto wa kindergarten, mtala huu ni kwa ajili ya mtoto wa, wa shule ya msingi, sekondari au au yeye mliweza kutumia njia gani? Uh, vizuri kabisa ndugu mtangazaji. Software hii imetengenezwa kuzingatia mwongozo na mtaala wa elimu uh, wa, wa taasisi ya elimu kwa shule za msingi na sekondari. Uh, tofauti na software zingine ambazo labda unasema mzazi na toa elimu kwa mzazi unasema mtoto wangu ta download games kwenye internet ata play games zile haziko games zingine zimetengenezwa kutoka zimetengenezwa nje kama India wapi kwa hiyo sasa haziwezi kukidhi vigezo vya matakwa yetu sisi mfumo huu umefuata mtaala kama ulivyo na ukiangalia kama hapa ni pre unit mathematical concept somo ni environment mtoto anatakiwa ajue kutofautisha kati ya fruits and vegetables labda tu ndugu mtangazaji unaweza ukaangalia hapo unatakiwa u, u, you can do it Unaweza kufanya mwenyewe. Nafikiri hii ni pepa, hii ni vegetable. Aha, kwa hiyo kama hapa wanakuniambia niangalie hii, nasema hii ni vegetable. Vegetable. Okay, naichukua na ikawa ni vegetable hapa. Okay. Yes. Aha. Alafu apple. Okay, ile apple. Thank you. Ile ni tunda. Kwa tunda kileka hapa. Okay, hapa. Niweza kukaa sehemu yake. Sawa. Na ukienda kwenye pea. Pea tunaweza wa pea. Sawa. Lakini sasa itabidi uendelee mpaka mwisho kwa sababu hii ni game. Kwa hiyo you need to ufike mwisho alafu sasa computer itakwambia. Wewe endelea. Okay. Nachukua hili hapa na nishusha kwenye ile ile kwenye table sababu tunapo kwenye vegetable hapa. Okay, sawa. Alafu hii na chukua na kwenye 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 Uh, methodology ya kisasa ya ufundishaji au ya kujifunza inaitwa game based learning yani ufundishaji au u, usomaji kutumia games uh, labda tu ni kuelesha hapa kwamba uh, tulisema objective namba mbili ni kupunguza ma, kupungu, mpunguzia kazi mwalimu na mzazi katika kusimamia shughuli za, za mtoto kitaaluma sasa vitabu vinavyokufundishia vya kiada vinavyofundishiwa kwenye mitaala havina majibu na naelewa kwa nini havina majibu kwa sababu uh, vile vitabu vimetengenezwa kwamba mwanafunzi afanye mwenyewe yani uh, develop reasoning ndio maana uh, ukimwekea kitabu kikiwa na majibu nyuma inakuwa haina ufanisi mwanafunzi atakuwa anasoma kidogo tu hatumi muda kufikiria yani anaenda kuangalia majibu kwa hiyo hiyo haina ufanisi katika uh, learning kujifunzaje sasa sisi tukasema tu na, na, na ukisema sasa usiweke majibu ni kwamba mtoto atakapofanya zile activities ina maana akimaliza sasa afanye consultation yani checking kutoka kwa mzazi au mwalimu sasa wazazi wengi hawana muda walimu hawana muda sasa ile ile jukumu la mzazi au mwalimu kusahisha ile kazi ya mtoto tunaifanya kwa kutumia sasa uh, soft teacher imekuja hii ni key sana ni muhimu sana wazazi wafahamu kwamba Uh, mtoto anataka asome sio tu lazima uwepo ndio mtoto aendelee na masomo hapana eh kukiwa na kompyuta nyumbani mtoto anaendelea anaweza kaendelea kusoma kama nilivyokuonyesha pale wewe oh, utakuja kuangalia tu feedback amefanya activities lakini mfumo kama mfumo uh, unamsaidia una mzazi mtoto kujifunza kwa sababu unamrekebisha umeona eh, kwa hiyo humu kuna activity uh, nyingi sana zime, zimetengenezwa kwa kufuata a uh, hiyo methodology game based learning mm. lakini pia kuna tafiti mbalimbali zimefanyika duniani zinaonyesha kwamba watoto kwa mfano ile kufanyika Marekani asilimia tisina sita ya watoto chini ya miaka 18 wanacheza uh, uh, michezo ya kidijiti He, na asilimia tisina nne ya watoto wa kike wanacheza michezo ya kidijiti hiyo hizo hizo data zinazozisikiwa sawa sawa na kwetu kwa nchi za Kiafrika lakini 
tunapoendelea mbele hizi uh, uh, gadget zinakuwa very cheap yani rahisi kwa mzazi kwa Ford mm. kwa hiyo kwa kuwa uh, watoto wanapenda sana mchezo wa kudijiti mm. tukafikiria ni jinsi gani tunaweza tukachukua uh, material za darasani tukaziimbadi kwenye games ili sasa kama wanapenda kucheza hii michezo ya kidijiti wacheze ikiwa ina maudhui ya material ya darasani hiyo ndio rational nikasema ndio ndio lengo hasa kubwa la kuja kwa mfumo wa soft teacher Aha. sasa wewe wazo lako hili ambalo uliona ni nafasi sasa kwa watoto na vijana wengine kuweza kutumia michezo ambao wanacheza kila siku kama hizo takwimu unaweza kuzisema kwamba ukalileta katika mazingira ya Tanzania ulitoa wapi nilikuwaje mpaka kama kuanzisha mfumo huu ah uh, sana kwa swali uh, mara ya kwanza nilikuwa nikifanya uh, kozi yangu ya software engineering Uingereza kuna kipindi kiko BBC kinaitwa Only Connect unaweza kifuatilia kipo mpaka leo kinaitwa Only Connect Only Connect ni kipindi ambacho uh, kinatoa maswali si tu kwa watoto ni, ni game based um, competition wa, watu wazima wana compete lakini nitakuonyesha hiyo Only Connect uh, ina game kama zipi uh, kwa hiyo katika competition ile ina game kama hizi mimi nikaangalia nikana napenda sana kuangalia kipindi lakini nikasema kwa nini nisichukue style hii nikaipeleka kwenye academic kwa mfano moja ya game ambayo iko kwenye ule connecting hii hapa okay. tutacheza kwa mfano hizi ni colors so simple mm -hmm. labda tuseme uh, unaweza uka select images with the same, same color, color. Okay. Eh, unaweza kujaribu nataka yellow 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 that's yellow you have solved one group aha okay kwa nataka ndio kunilinge yes you need eh uh, unataka umalize okay. another group okay alafu unaweza kuangalia connection hapo inakuwa sasa hii ni, ni aina ni, ni tofauti na ilivyo kwa kwenye online connect lakini mimi nikaangalia nikafikiria nikasema kumbe naweza nikatengeneza uh, algorithms computer algorithm kama nilivyokuambia awali mimi ni mtumundaji wa mifumo ya computer algorithm nyingi sana ambazo aina yoyote ya uulizaji wa maswali kama ni multiple choice matching uh, sorting kama tulivyoona hii actually ulichokuwa unafanya hapa ni kitu kama una sort ukiwa na vitu mbalimbali mbali. sasa hii ni idea tu lakini tukiendelea huko mbele eh, tuki, tukiangalia kule mbele kwa grade 4 eh, tuangalie kwa grade 4 eh, ngoja kidogo hapa ukishusha hapa tukiangalia kwa grade 4 twende grade 4 iko hapa eh, twende science and technology alafu twende revision hapa eh, mtende next Uh, next uh, to the next uh, to the next uh, next yes the same concept pale uliona colors ile mtoto wa preunit lakini sasa hapa it gets me even tougher mm -hmm. the, the uh, concept inabakia ile ile <laughs> like <laughs> algorithm ni zile zile sema sasa uingizaji wa swali inategemea na level of level of difficulty yani level, level ya ugumu wa swali kulingana na level ya mtoto. Okay. Sasa hapa kwa haraka haraka unaambiwa select for related foods. Aha, kwa sasa e, utakuwa cha ufanye ah. hapa usoti ah. mita soti moja na usoti moja. Tusoti kila mtu moja. Yeah. Ah, yani nianze. Hii ni para chichi tendana kwa sababu ni vitu kila natunda hili hapa sababu ni matunda. Nne. Okay. Yes. Ndio tunda lingine liko wapi hapa nyanya tatakuwa tunda eh tujaribu okay ah twende nikata kwa sasa hapo umekosa ina maana umeshindwa kusoti at least hata group moja sasa mimi nitajaribu moja hapa inamfanya mtoto kwanza afikirie kwamba what nini eh, connection ya hivi vitu ambavyo nimeambiwa ni visoti. Okay. Kwa mfano, taanza na hii hapa ulisema we, mm -hmm. hii ni tunda lakini mm -hmm. ili tunda na kiasi kubwa sana cha fat. fat uh -huh. Mafuta si fat. Mm -hmm. Alafu hii ni bata hii mm -hmm. ina mafuta. Hii ni hii ni mafuta ya kaka pia. Yeah. Alafu nikiangalia hapa pia na nazi nazi nayo kwa mafuta. Ina mafuta mengi. Mm -hmm. Eh, sasa nikagundua ha, 
hivi ni vyakula ambavyo vinaweka siku tu kiasi kikubwa sana cha mafuta fast food kwa namna hiyo anafikiri unaweza kuendelea ah okay kwa hiyo inategemea pia lakini somo husika ambalo mwalimu analifundisha ni kisha mwana fuzi anaweza kufanya yes ukiangalia hapa kama unavyoona imeandikwa science and technology revision for food groups kwa hiyo kuna carbohydrate fats for Okay protein na na mengine exactly. Okay sawa sawa. Okay nasema tu tutatoka kwenye hili game ambalo tunaliona katika nasema cha darasa la 4 kwa mtoto darasa la 4. Sasa namna gani sasa nyie mnaweza kuchukua vile vitabu ambavyo vipo kule shuleni mnaweza kuviweka sasa katika mfumo huu ili vile rahisi kwa wanafunzi kufanya. Sasa so, tunajua kwamba nje tu labda game kama hizi pia kuna masomo mengine ambayo yanakuwa ni ya kumfundisha mwanafunzi kwamba anakuwa asome alafu ajajibu maswali na yenyewe ipoje katika mkuu vizuri sana nitakuonyesha kwa mifano tukienda hapa uh, uh, ni, ni science and technology He, hii ni science and technology labda kabla sijajibu swali lako nipitie kidogo kuelezea umuhimu wa science tech na teknolojia uh, kwenye mfumo wetu tumesema tuna grade 1 mpaka grade uh, tuna nursery school mpaka grade 7 uh, hii ni kulingana na mtaala lakini tukaja kuangalia kuna haja sasa kwa sababu uh, watoto wanaomaliza darasa la saba, uh, wanaomaliza form 6 wanaomaliza vyo vikuu uh, wa Tanzania wanaosoma mitaala ya nekta watakompiti wata kwenye ajira watashindana na watoto wote hawezi kusema hii ajira ya mtoto wa nekta au wa mtoto wote wanashindana sasa tukasema hebu tuangalie science na teknolojia yetu na uzuri science na teknolojia huwezi kusema hii science na teknolojia ya, ya China au science ni science na teknolojia iko sawa sawa tukasema tuongeze sasa modules zingine ambazo zitakuwa science and technology kuanzia miaka saba mpaka nane science and technology kuanzia miaka nane mpaka tisa na science na technology kuanzia miaka kumi mpaka kumi na mbili kwa maana kwamba miaka sita mpaka saba ni mtoto wa darasa la kwanza na la pili miaka nane mpaka tisa mtoto wa darasa la tatu na la nne na miaka kumi mpaka kumi na mbili mtoto wa darasa la tano na sana la saba this is hii ni science na technology too sasa Uh, ukienda hapa tukaenda sawa labda twende living things eh, tutakutana na, na, na uh, the way tume, tunatoa sasa hizi content kwa mwanafunzi mwanafunzi hapa anaweza kaangalia hii living things uh, there are different types of living organisms aka start inaweza ka not see inaweza ka picture lakini baadaye mwanafunzi huyu inabidi aje ajibu maswali haya kupima uelewa wake na hiyo inafanya kazi vile vile kwamba mzazi atakuja ataangalia mtoto alilipata ili swali He, lakini muda mwingi mtoto anafanya peke yake kwa sababu iko offline lakini mzazi anakuja kuangalia kwa hiyo sasa tukienda next labda hapa uh, uh, tunaambiwa labda hapa in game anatakia true force kwa hiyo sisi kwenye uh, software hii kila njia ambayo unaweza ukafikiria unaweza kumuuliza mtoto swali tume include ipo kwa mfano hii ni true force anatakiwa seme nitafanya tu haraka haraka hii tu labda tu 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 itamkatalia maana yake nini maana yake kwamba kwa nini hata ilivyomkatalia tukasema kusiwe na kuna possibly mengine alipata kwa nini tumte kwa sababu ukiachia kwa sababu sasa hii ni game game inakuwa na lengo yani lengo ni kwa yani game huwezi kusema nimewini nusu game hapana Wini game lote ndio hiyo sasa utofauti na hii tunasema uh, static learning si lugha sahihi ni static learning mtoto anasoma mwenyewe bila lengo lakini huko anasoma kwa lengo akimaliza uh, anakuwa anapata notification kwa lile lengo ha kwa hiyo hapa ni moja kwa moja sasa kwa hiyo mzazi kama hivi anaweza kufahamu vipi huyu mtoto wangu amejaribu hichi kitendo labda mara nyingi au mara chache kwa sababu tunaweza kufahamu kwamba kuna mwanafunzi anataka anajaribu kila wakati anajaribu mwenyewe anajaribu 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 je ni wakati gani mzazi anafahamu kwamba majaribio haya niliyofanya kwa mtoto wangu sasa alijaribu mara nyingi alichukua muda mwingi sana katika haya maswali au mwalimu anaweza kufanya mvipi kwenye hilo eh swali zuri sana kuhusiana na mfumo huu mfumo huu Uh, kuna mambo mawili ya kuhusiana na kufuatilia jinsi mtoto anapofanya maendeleo ya mtoto kupitia mfumo huu. Kwanza mtoto uh, anapofanya swali lolote lile. Kuna timer anapopata anapewa ametumia muda gani kulifanya lile swali. Umeona? Mm. Baada ya hapo uh, kuna database mzazi atenda kwenye ripoti kuangalia hii activity kweli aliifanya alipata. Mm. Lakini 
namba za attempt zilikuwa ngapi mpaka kufikia kwenye goal ya kuwini ile game hiyo mm. kwa mzazi ni nzuri sana anaanza kaangalia sasa aina ipi za activities ambazo mtoto anatumia muda mwingi sana kupata jibu sahihi yani ku win game mm. kwa hiyo mzazi anaweza sasa akasema okay kwa hiyo mwanangu ni jaribu kumfanyia emphasis uh, emphasize to emphasize mm kwenye hizo activities okay. ambazo anatumia namba na time nyingi nani attempt nyingi sana okay. umeona kwa hiyo kwenye report ya mzazi anaona mm-hmm. sasa sasa hebu tuangalie hii elimu inatoka kwa shule ambazo tunasema nyingi zaweza kwa shule ambazo ni english medium ama unasoma kutumia lugha kiingereza sasa shule zile zetu ambazo ni za tunasema ni za kayumba zile za kwetu za kule chini kabisa Mm, ambao wanaweza vipi kupata sasa mfumo kama huu au nyinyi mna mpango gani katika kuhakikisha sasa mnawafikia wanafunzi wote ambao wako katika ngazi za awali kabisa na shule zile ambazo si rafiki kwenye mtu sawa sawa na swali zuri sana na wakati tunafanya development ya huu mfumo tulilifikia hilo sana ndio maana tukasema uh, huu mfumo uwe offline yani mtoto asitaji internet uh, sasa hivi kuna shule za kata zimeanza kupeleka kompyuta hata shule ikiwa kijijini na tumeona kuna umeme sasa hivi hata vijijini kuna umeme. Kwa shule anahitaji kompyuta na umeme na installation ya package anafanya maswali ya humu. Kwa hiyo tunachokiwaza ni ku, kuendelea tu kuomba serikali labda ijaribu ku, kwa sababu tunaenda kwenye digital transformation. Kwa hiyo ku, 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 kama inavyofanya nafanya vizuri sana sasa hivi kuna kuna maeneo mbalimbali ukizingatia uki, ukitembelea shule hizi za kata utakuta wana, wana PC. Kwa hiyo zikijengewa computer lab hawatu hitaji internet. Internet inaweza kawa ni gharama kidogo kwa mzazi au kwa shule, kwa hizi shule ambazo ziko chini chini kidogo. Lakini kwa kuwa hii inafanyika offline ni faida kubwa sana kwa zile shule. Okay, hebu tuna kwa kumalizia. Mfumo huu ambao mmetengeneza nyie nimefanya kibiashara na kama ni kibiashara pia utakuwa unapatikana ka vipi kwa watu ili uweze kuutumia. Lengo kubwa ni kuboresha elimu na mimi kama mimi binafsi na najiona na deni kubwa sana kwa taifa langu kwa, kwa kinachokijua na nimekuambia mwanzo mimi ni muundaji wa mfumo ya kompyuta kwa hiyo naangalia kwenye hiyo eneo nchi yangu itasaidiaje umeona huu mfumo hauko kibiashara tunachotaka kila mtanzania aweze kupata elimu bora sisi kwa sehemu yangu mimi na wapo wafanyakazi wenzangu katika kampuni ya soft teacher tumesema tunataka tujitahidi tupeleke hii huduma kwa watu wote especially wale wa vijijini. Kwa hiyo uh, ni kuhakikishia ndugu mtangazaji zinapopatikana kompyuta tu sisi tutaenda kwa install package free of charge kwa shule zote za serikali. Aha, na unaomba ushauri gani au unaweza kuomba ushauri gani kwa serikali ama mchango wa serikali na wadau wengine ambao wanaweza kusaidia sekta ya elimu kama hii iweze kufika katika mazingira ambayo yametaka kuyafikia. Ah, uh, nashukuru sana. Mimi ningependa ku, kuomba wa, 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 kuna kuna initiatives nyingi zinafanyika umfumo umekuwa supported sana na Costec na nimeona kuna vijana wengi wanafanya kazi kweli kweli kuhakikisha kwamba kile wanachokijua kinarudi kwenye jamii kuisaidia jamii toke ilipo kwenda mbele kwa hiyo na, naomba wanaojiweza makampuni binafsi uh, banks uh, telecom companies uh, wa, 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 na, na serikali kwa jumla labda uh, watu ambao wana, wana support elimu iwafikirie kwa sababu Uh, tukisupport elimu vizuri ndipo tunamsaidia mtanzania kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu mambo yote yanaanzia kwenye elimu. Kwa hiyo rai yangu ni kwa haya ma- giant companies zijaribu kuangalia uh, kwa jicho la pekee kwenye vitu initiatives hizi ambazo zinaenda kusaidia elimu moja kwa moja. Sawa so, sawa. So. Leo tulikuwa na Danford ambaye yeye ni mbunifu wa software ambayo inayofundisha wanafunzi na kuweza kusaidia kazi mbalimbali kati ya wanafunzi, mwalimu na mzazi. Huyu ni Mtanzania. Ameweza kuangalia changamoto ambayo ipo Tanzania na ameweza kujua ni namna gani ambapo anaweza kutatua changamoto yake. Na pia amesema yeye anarudisha kwa jamii sio kibiashara kwa maana kwamba alichopewa na Mungu na akaamua kukileta kwa jamii. Ni mimi na wewe Mtanzania ambao tunaweza kusaidia Tanzania kufika mbali. Yeye katumia teknolojia, je, wewe utatumia nini? Na mimi natumia utangazaji wangu kweli la kuleta ujumbe huu kwako. Basi ulikuwa nami Malembo Simbano. Tukutane Jumatano.